Lidia Patti, me han tenido miedo. Han pensado que voy a meter a la cárcel a ellos. La ex diputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, afirmó tener todos los documentos necesarios y alegó que el gobierno de Perú tuvo miedo de que ella los metiera a la cárcel, pero aseguró respetar las normas y la soberanía de cada país. Patti se quejó de discriminación y anunció que podría presentar una denuncia. Sin embargo, la Cancillería peruana señaló que Patti ejerció funciones consulares sin la credencial emitida por ellos, lo que viola la Convención de Viena. Según información de medios peruanos, la solicitud de credencial fue enviada para revisión después de que Patti ya había comenzado a desempeñar el cargo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Seguimos con la información porque casi a la medianoche la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica en grande y en detalle el, la ley contra el narcotráfico. Habiéndose aprobado el proyecto de ley número 155, quebrado 2022-2023 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Este proyecto de ley establece incorporar una lista de al menos 50 sustancias químicas para que sean controladas y evitar la elaboración de sustancias ilícitas a nivel nacional. En este caso, en esta lista, lo que se está haciendo es ampliar incluso la denominación, las, las, los sinónimos de estas sustancias, por el ácido sulfúrico, una serie de denominaciones que probablemente de, en algún momento fueron objeto de que sean usadas, objeto de evadir la aplicación de la norma de la ley de 1008 y la 913. Y de la misma manera se incorporan faltas administrativas a aquellos que tengan de manera lícita obtenida las licencias para poder llevar, trasladar o trabajar con, este, con estas sustancias. El diputado de comunidad ciudadana Carlos Alarcón asegura que su propuesta en el artículo 3 no fue aceptada. Para que no sea el ministro de gobierno el que defina dentro del ministerio qué es falta administrativa y se la juzga como tal y no como delito cuando se utilicen sustancias químicas para consumar el delito de narcotráfico y al juzgársela como falta dentro del ministerio de gobierno no se la va a juzgar como delito en el marco de la ley 1008 entonces eso nos parece que es una protección al narcotráfico por su parte el diputado de creemos Erwin Bazán indica que el gobierno no lucha contra el narcotráfico Podemos nosotros, como lo hemos hecho, a, a aprobar una lista de sustancias controladas, pero más de que casi 500 kilos están pasando por los aeropuertos. Podemos decir que estamos luchando contra el narcotráfico, pero lo cierto es que en el último mega operativo del gobierno no se cuestrió ni un solo kilo de cocaína y no se aprendió a un solo eh, narcotraficante. Y no existen peces gordos. Eh, yo comparto, lamentablemente comparto esa, esa, ese criterio. ¿Por qué? ¿Por qué no se detiene peces gordos del narcotráfico? Se ha encontrado droga en España, medio tonelada de droga en España. ¿Cómo ha salido de Birubiru? ¿Dónde están las cámaras? ¿Qué has investigado? ¿Quiénes están detenidos? ¿Quiénes están encarcelados? ¿Hay complicidad? Ratificamos al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca como el gobierno del instrumento político más IPSP, electo democráticamente con el 55% que representa la recuperación de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Rechazamos y repudiamos las declaraciones vertidas por el señor Gerardo García, que pretende generar a la militancia del MAS y PSP inservidumbre y de esta manera generar un discurso de divisionismo y discriminación a todos luces de una dictadura sindical que monopoliza la lucha de las organizaciones sociales en un solo hombre. Cuando sacan esa resolución que no pueden participar los, los funcionarios o algunos militantes, estamos privando, estamos yendo contra el estatuto del instrumento más IPCP. Nosotros como padres, los fundadores de la, de la, del, del instrumento más IPCP, no vamos a permitir esas privaciones, no vamos a permitir esos rechazos, discriminaciones, sino nosotros vamos a hacer participar a todo el conjunto que son afiliados del, más, del CESUCB, a otras organizaciones que somos padres del instrumento más IPCP. Por eso decimos al hermano Gerardo García, 
¿Cuántos años ya están en la vigencia, en el cargo, lo que llevan ellos en el directorio del MAS y PCP? ¿Y qué dice el estatuto orgánico? Dos años de gestión. Nuevamente instamos al Gerardo García que convoque a un congreso ordinario del MAS y PCP. Y ahí nosotros vamos a verlo. ¿Quién entra? ¿Quién será el que va a manejar el estatuto orgánico en la persona jurídica del MAS y PCP? Ya no valida sus palabras, sus argumentos, sus vertidas, ya no, ya no, ya no valida, porque es ocho años ante la estatutaria están, porque cuando es ante estatutaria ya no tiene validez. Nosotros no estamos de acuerdo, mejor es, hizo una me reír la, eh, de alguna manera la ministra de la presidencia, a eso tiene que tenerle miedo estos ministros y de alguna manera algunos ministros que salen a desmerecer el trabajo de nuestro comandante, líder político del movimiento al socialismo. El presidente, vicepresidente, ministros, diputados, senadores, tenemos que tenerle miedo a nuestras organizaciones sociales, porque cuando ellos se rebelan no hay autoridad. Y de alguna manera, si tú le traicionas como movimiento al socialismo, a tu militancia, a tu gente, atenete a las consecuencias. Después no vas a estar escapando del país, ¿no? También... Yo me sumo a esto, por eso le tenemos bastante respeto a nuestras organizaciones sociales. Las organizaciones sociales de base están con nuestro comandante Evo Morales Ayma. Estamos presentando una denuncia el día de hoy ante la Fiscalía del Estado Plurinacional por el delito de legitimación activa y eh, resoluciones contrarias a la Constitución. Lamentablemente el ingreso de los 65 militares venezolanos, más el anuncio del de ministro de Defensa que ha dicho que van a entrar otros 100 venezolanos, nos llama poderosamente la atención en vista de que esto ha vulnerado las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en vista de que el vicepresidente y los presidentes de Cámara no han iniciado las acciones correspondientes y las comisiones pertinentes no han recibido mayor información respecto al ingreso de estos militares, estamos iniciando este proceso por resoluciones contrarias a la Constitución. Esperamos que la investigación nos permita conocer quién ha autorizado el ingreso, bajo qué circunstancias y le exigimos al Ministerio de Defensa cumpla la Constitución Política del Estado, respete la investidura de estos asambleístas y cumpla los procedimientos mandados por ley. Estamos iniciando el proceso contra autor y autores para ver que el Ministerio de Defensa pueda explicar quiénes han dado la autorización en caso de que él sea la última autoridad que ha permitido que esto pase de esta manera, él será el responsable y la Fiscalía tendrá que seguir el proceso en su contra. ¿Y qué dijo el presidente Luis Sarce a propósito de conmemorar el cese de hostilidades con la guerra del Chaco? Hoy conmemoramos el 88 aniversario del cese de hostilidades entre Bolivia y Ecuador. ¿La guerra del Chaco fue contra Ecuador? El presidente Luis Arce tuvo un error durante la conmemoración de los 88 años de cese de hostilidades de este conflicto. Opositores recomiendan a la autoridad informarse y tomar clases de historia con Carlos Mesa. No, yo le sugeriría al presidente que convoque al líder de la, de la oposición para que le dé unas clases de historia, así evita confundir cuestiones importantes del país y nos inventa conflictos bélicos. Una charla con Carlos Mesa le va a ser más que productiva, va a aprender mucho. Un pequeño error lo comete cualquiera, afirman oficialistas. Carlos Mesa es historiador, pero a veces se le va también la historia. El matemático Álvaro García Linera, todos pensábamos que era intelectual, ¿no? Y se equivocaba en los números para multiplicar. Aquí suele suceder en política y es lo pasa y va a pasar siempre, no tiene importancia. Noticias de Bolivia de hoy.